ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಒಂದು ಈ ತಿಂಗಳು ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ಸೋಮವಾರ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಏಕಾದಶಿಯೂ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರವೂ ಇದೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಕರವಾದ ವಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಏಕಾದಶಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಕರವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಬೋಧಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ದಿನ ಶಿವ ಕೇಶವರಿಬ್ಬರು ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಪೂಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರದ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ದಿನ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತವನ್ನ ಆಚರಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿನವೆಂದು ಹಬ್ಬದಂತೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ದಿನವನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತಹ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತವಾದಂತಹ ದಿನ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಸೋಮವಾರ ಹಾಗೂ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸಕಲ ಸನ್ಮಂಗಳಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಜಗಜ್ಜನಿತ ಒಂದು ಬಾರಿ ಧರ್ಮಜನು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಏಕಾದಶಿಯ ಹೆಸರು ಪ್ರಬೋಧಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ಎಂದು ಈ ದಿನದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಸಾದಿಸುವ ಪ್ರಬೋಧಿನಿ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನ ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಾವಿರ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತವನ್ನ ಆಚರಿಸುವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಏಕಾದಶಿಯ ಜಾಗರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಣ್ಯದಾಯಕ ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪಾಪಗಳು ಹಾಗೆ ಏಳು ಜನ್ಮಗಳ ಪಾಪಗಳು ಈ ಕೇವಲ ಕಾರ್ತಿಕ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ನರಕ ಕೂಪದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇವರು ಮಾಡುವ ಈ ಏಕಾದಶಿಯ ವ್ರತದಿಂದ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಧರ್ಮಜನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಕೇವಲ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲದೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿ ಸಾಕುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸವೆಂದರೆ ಸಾಕು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಮನೆ ಹಾಗೂ ದೇವರ ಕೋಣೆಯನ್ನ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಅನಂತ ಫಲಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲವು ನಿಷ್ಠೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಆ ದಿನ ಕೇವಲ ತುಳಸಿಯ ತೀರ್ಥವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತುಳಸಿಯ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಜಪಿಸುವುದು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಅನಂತ ಫಲವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಅಂದ್ರೆ ಪಿತೃ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ನರಕ ಕೂಪದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ವೈಕುಂಠವನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು ಓದಿದರು ಹಾಗೂ ಹೇಳಿದರು ಕೂಡ ಸಾವಿರ ಗೋವುಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಫಲ ದಕ್ಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಸೋಮವಾರ ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರಿಯನಾದ ರುದ್ರನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸತ್ಫಲಿತಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೀಪಾರಾಧನೆಯಿಂದ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ವೈಶಿಷ್ಟತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಇದನ್ನ ಕಾರ್ತಿಕ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಜನಕ ರಾಜನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರದ ದಿನ ಪಾವಿತ್ರತೆಯಿಂದ ಯಾರು ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನ ಪೂಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೋಮವಾರವು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ 
ಊಟವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಂದರೆ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಕ್ತಂ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯದ್ದು ಆಯೋಚಿತಂ ಅಂದರೆ ಸ್ನಾನ ಧ್ಯಾನ ಜಪ ತಪಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಂದು ಯಾರು ಕರೆದರೂ ಯಥಾವಿಧಿಯಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಇದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ನಾನ ಧ್ಯಾನ ಜಪ ತಪಾದಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನು ಭೋಜನ ಸೇವನೆ ಅವರವರ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಈ ಐದು ದೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಒಂದನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕರಿ ಎಳ್ಳನ್ನ ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರ ದಿನ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಈ ಆರು ದೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಈ ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಜನಕ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕುಂಬಿ ಪಾಕ ರೌರವಾದಿ ನರ್ಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಸಿಷ್ಠಾದಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು ಹೀಗೆ ಈ ವ್ರತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರದ ದಿನ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಉಪವಾಸವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಜಪವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸತ್ಫಲಿತಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಒದಗಿ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ ನಾಳೆ ಏಕಾದಶಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಆಚರಿಸಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್